Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall. Um lugar super confiável, onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua aqui original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. <risos> Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E bem, meus amigos, no dia de hoje eu vou trazer algo muito especial. Pois eu vou trazer aqui um vídeo que vai mostrar como o God of War Remaster vai ficar. Pra quem não sabe, no dia de ontem eu trouxe um vídeo muito especial para vocês, onde eu falo de um vazamento do Special Nick que citou sobre a probabilidade da Sony no ano que vem, de 2025, trazer né, o God of War Remaster para todo mundo. Só que, em consequência, né, ou então em paralelo a isso, quer dizer, né, um time brasileiro está criando também a sua versão remasterizada 4K topzera de God of War. E é isso que a gente vai ver aqui hoje no vídeo, porque provavelmente deve mostrar um resultado muito parecido do que teremos na versão de Playstation 5. E dessa vez também temos aí o Gelos, que é um canal maravilhoso que eu acompanho sempre aqui no, canal, no YouTube, fazendo também uma... Análise do que eles estão mostrando, já que o Gelos foi um dos primeiros canais brasileiros a trazer meio que um remaster de God of War 2 na época, né? Onde ele refez várias texturas, deixou o Kratos mais bonito, o mapa mais bonito, sei lá, porra toda. Vamos assistir isso aqui agora, vou deixar o vídeo do Gelos aí na descrição, onde ele acompanha o, a galera do Projeto Go e mostra o resultado do trampo dos caras. Caso tu queira assistir isso comigo, já vai deixando aquele seu like, esse tweet, né, esse no canal, se não quer, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal mais um mega sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70, 80 centavos, perdão, e concorrer aí a dois Playstation 5, dinheiro no Pix e muito mais. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games e do canal Adsplays. Lembrando que, no último sábado, Sábado foi realizado um sorteio, vocês podem conferir o resultado, os ganhadores já receberam seus prêmios, então é muito fácil de participar e sair ganhando, né? Teve gente que gastou pouquíssimo dinheiro já aqui no nosso sorteio, seis reais e saiu com quatro mil reais no Pix. Muito fácil mesmo, né? Sorteio pela Loteria Federal, parceiro do canal Budal Games, canal Displays, vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. E bem, já estamos aqui, né? Vamos então, bora para ler vídeo. Não é novidade pra ninguém que God of War 2 desafiou os limites técnicos do PS2. O jogo era extremamente bonito, rodava em 480p, com o FPS desbloqueado, conseguindo manter uma média incrível de 45 frames por segundo. Mais tarde, God of War 2 recebeu um port para o PS3. A principal novidade desse port era que agora o jogo rodava em 720p, 60fps, mas as texturas ainda não eram basicamente as mesmas do PS2. Recentemente, é, mudou só a resolução, em 2023, God of War 2 recebeu um fan remaster, feito usando inteligência artificial, que basicamente deixou tudo Era atualizado Panda, para né? as resoluções modernas, mas mantendo o estilo de arte original, sem reinventar nada. Nessa época, eu reimaginei algumas texturas para o jogo, tentando se aproximar ao estilo gráfico de God of War 3. Porém, essas foram mudanças mínimas, focadas mais no Kratos e nos seus equipamentos. O que eu não esperava era que esse meu projeto iria inspirar algo... Mais grandioso, podemos dizer. Bacana, né? Bacana porque a própria equipe do Projeto Go falou que se inspirou no Gelos. Isso daí eu achei fantástico. Upon defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, finds himself on a journey to the ends of the earth. Ó, oh, legal. Isso daí é tudo gameplay nova, tá, guys? Olha pra tu ver como estão. E teve gente falando que ele só ficou mais escuro. Cara, não ficou só mais escuro. Olha a diferença. É porque os tons mais escuros estão mais escuros, entende? Isso que eu tô querendo dizer? Muito top. Bom. 
Bom, eu achei simplesmente incrível. O nome desse mod é Texture Revival, que significa renascimento das texturas. E detalhe, ele está sendo Top. feito por brasileiros. Esse projeto busca reimaginar o gráfico do GO 3 em God of War 2. Apesar de não parecer muito, o God 1, 2 e 3 usam a mesma técnica visual para apresentar seus gráficos, chamado realismo estilizado. Mas Gelos, se God 1, 2 e 3 usam a mesma técnica visual, por que God 3 parece tão diferente em gráfico? Ué, Bom, eu me fiz a mesma harder, pergunta. Né? E pesquisando sobre isso, eu descobri que o principal motivo é a evolução tecnológica do PS3. Com o um hardware mais poderoso, foi possível usar texturas mais detalhadas, uma iluminação mais realista e também personagens com muito mais polígonos. A grosso com modo, certeza. o principal motivo de God 1, 2, 3 serem tão diferentes, principalmente no 3, é porque o poder de processamento evoluiu muito. Esse projeto chamado Texture Revival, assim como aquela remasterização feita por IA, não possui limites de resolução para as texturas. Então, com os celulares e computadores de hoje em dia, é possível detalhar muito cada textura que era do PS2, fazendo as texturas que eram para o PS2 virarem até além do PS3. Porém, ainda com as limitações de polígonos, Polígonos e iluminação do PS2. Rian é o nome do cara que começou e está liderando esse projeto. Ele me contou que a inspiração dele veio ao testar meus mods que eu fiz lá em 2023. Então, nesses últimos 10 meses, ele foi recrutando parceiros para o projeto que juntos passaram esse tempo recriando e reimaginando diversas texturas para o God 2. Agora que já expliquei a proposta do projeto, maneiro, que tal maneiro. conhecer o que foi feito até então? De início, temos o um menu principal. Ele é provisório, mas já podemos ver que o logo está remasterizado. E o rosto do Kratos lembra muito a versão dele no God of War 3. Porém, com as limitações de polígonos do PS2. A... Pra quem não entende isso de limitação de polígono, guys, só explicando aqui rápido pra vocês, assim, de forma um pouco leiga também, porque eu não sou desenvolvedor e também não tenho conhecimento desses caras que estão fazendo isso. Basicamente, eles não conseguem, vamos dizer assim, acrescentar polígonos no God of War 2. Eles conseguem, de certa forma, embelezar esses polígonos. Vamos dizer desse jeito. Então, eles conseguem deixar os polígonos bonitos igual aos do, do God of War 3. E talvez até mais bonitos que os do God of War 3. Talvez mais bonitos que os do God of War, Ragnarok. Mais bonitos, os polígonos. Só que se você for comparar a quantidade de polígono que tem no God of War 3, no 4, no caso no 2018, no Ascension, é muito maior. Então por mais que eles deixem o jogo muito bonito, ele nunca vai ficar igual ao God of War 3. Ele vai chegar perto, ele pode ficar um belíssimo, muito diferente. Mas eles não vão ficar iguais God of War 3. Ai, Cádia, mas você acha que a Sony conseguiria fazer isso no Remaster? A Sony conseguiria, né? Mas seria um trabalho de, tipo assim, de catar é, personagem por personagem e refazê-lo por completo, entendeu? Retrabalhar da fo a forma com que foi feito esses jogos. Se bobear, chamariam isso até de remake, tá? Sendo bem sincero pra vocês. Agora vamos dar uma bisolhada no Kratos Mas olha o tanto e nos seus que já tá em game. Como você pode ver, esse Kratos está bem fiel ao que temos no God 3, pois foram usadas as texturas do próprio God 3 para recriar essa. O Viu? Rian junto com o Replay Games, eles extraíram as texturas do God 3 e tentaram adaptar ali para colocar ele no 2. Olha já os diferença. modelos das lâminas de Atena seguem próximo do que eu desenhei lá em 2023. O interessante Maneiro. é que eles refizeram os efeitos de fogo no geral. A lâmina dourada Maneiro. e a lâmina level 5, por exemplo, ficaram muito mais bonitas. O Replay Games ele conseguiu colocar esse reflexo nelas, deixando ainda mais realista de certa forma. E outra adição foram essas animações de Nossa, fogo, parecendo que, que ele tá um pouco mais vivo. Armas secundárias e poderes. Os raios da Fúria de Cronos estão Nossa. bem maneiros, na minha opinião. Ele principalmente esses novos efeitos de choque. Já os outros poderes parecem quase Olá. iguais aos do original, sem muitas alterações ainda. O martelo bárbaro mudou bastante. Agora Nossa, ele está cheio de lindo. lava. O original, olha ele não lindo. tinha isso. Ele era bem simples. Tinha no máximo umas manchas e tal. De certa Sim, forma, essa de sangue imaginação época, né? deixa ele mais muito melhor. Pois lembra a forma Legal. que o próprio Auric, quando ele aparece lá nos pântanos Sim. dos esquecidos, a gente pode ver que ele tem uma aparência agora com lava e tudo mais. Porque ele conseguiu Sim. escapar do fogo do submundo. E essa fuga trouxe algumas muito consequências legal. aí pro corpo dele. Então faz sentido que o martelo também tenha sofrido algo parecido. Muito a legal. lança do destino. Bom, eu achei que ela ficou bem bonita nessa nova versão. Talvez finalmente ela consiga conquistar o seu primeiro fã. Por último, temos a lâmina do Olimpo, <risos> que como de costume é inspirada em God of War 3. Algumas texturas Bonito dos golpes também. dela foram alteradas, deixando ela muito mais bonita também. Principalmente esse e efeito de choque e também esse mesmo, golpe né? que a gente usa para drenar os inimigos. Eu achei que ficou bem legal. 
Durante essa pequena demonstração, você deve ter reparado que o HUD também foi refeito completamente. O Rian estava foi me contando mesmo. que essa Verdade. tem uma provisória. Totalmente ele quer melhorar diferente. muito ainda. Mas várias Mas coisas ele estão ainda vai melhorar, legais, muito legal. Principalmente a fúria dos titãs e também a cabeça de Euryale, que essa nova magia dela ali no HUD ficou bem legal. Ela meio que ficou assustadora. Por último, legal. e antes de olharmos os cenários, veja como está o menu de upgrades. Ele está totalmente diferente. Talvez Tem você esteja se também. perguntando, mas que criatura é essa na lateral? Eu tô achando ela familiar, mas eu não tô lembrado. Bom, caso você tenha esquecido, no jogo original era só um capacete grego. <risos> e aqui foi colocado a cara da Atropos, que é uma das irmãs do destino, que vamos enfrentar lá perto do final do jogo. Então meio que claro. colocaram um personagem do próprio jogo dentro do menu. Agora vamos dar uma olhada diretamente nos cenários. Em alguns momentos, eu usarei a versão original junto com o projeto Renascimento lado a lado. Ambos estão em 4K. A única diferença será o pack de texturas mesmo. Mostrando várias coisas nessa fase inicial, você deve ter reparado. Cara, como ela tá escura quando comparamos ela com o original. Mas, em compensação, essa versão reimaginada ficou bem detalhada, focando nos mínimos detalhes. Uma coisa que eu gostei bastante foi esse lampião, por exemplo. Na versão original, era só uma luz ali em volta deles. Sim. Agora, a gente consegue sentir esse efeito de lens flare. E claro, tá bem É, o que é legal Talvez também, né? O jogo não ficar tão brilho, claro, tão flat, né? Mas eu acabei gostando bastante dessa configuração atual. O próximo cenário que separei é a casa de banho. É... Aquele lugar que rola malandragem. <risos> Nossa. Podemos perceber que nessa parte não tem uma diferença muito absurda quando comparamos lado a lado. Mas, mano, eu não sei explicar. Nossa, Jogando como que não parte, tem diferença, cara? Diferença. Pelo amor de Deus, eu espera acho... aqui. Só comentar. Olha aqui. Olha aqui, cara. Como que não tem diferença? Eu não tô aqui falando mal do Gelos, não. É só porque talvez ele não tenha visto mesmo. Mas olha aqui. Olha cada um desses azulejos. Mesma coisa aqui. Olha esse detalhe em alto relevo, porra. Olha aqui essa pedra sabão. Porra, mano. Que isso, cara. Os caras fizeram o jogo inteiro. Olha aqui os detalhes desse mármore aqui. Irmão, tá embaçado. Olha isso aqui, o tanto que isso aqui era flat. Olha a diferença. Olha essa água, cara. Olha essa água. Porra. Tem diferença pra caralho. Estamos lado a lado. Mas, mano, eu não sei explicar. Jogando essa parte, dá pra sentir a diferença. Eu acho que a junção claro que dessa dá. nova armadura, misturado com essas texturas mais realistas, deixa tudo bem imersivo. Já essa área é antes do pisão do um real. Essa é uma área que mudou muito. Na versão original, por conta das limitações Muito do flat, 2 né? ela possuía texturas com poucos detalhes no geral, principalmente no chão. Então, quando a gente compara Mas com essa tudo era com pouco que é cheia de Olha detalhes, diferença. dá um grande contraste. Olha Confesso isso, que eu cara. nunca tinha reparado Porra. que tinha areia aqui nessa parte. Agora aquelas pilastras Porra. lá no fundo fazem mais sentido. É como se o cenário quisesse contar a história dele, mas o hardware da época não permitia isso. Já Mano, esse cenário eu escolhi velho. só para mostrar o contraste da armadura. Mas também vale a pena reparar esses azulejos e a vegetação da área. Assim como a casa de banho em diversos outros cenários, a versão do PS2 já era muito bonita. Porém, essa reimaginação consegue melhorar tudo. Dessa Olha vez, eu vegetação. escolhi um lugar bem aberto, que de certa forma o PS2 deveria penar um pouco para reproduzir. Podemos ver muita água, madeiras e construções, com muitos efeitos no geral. Essa aqui é a versão original, que era bem bonita, porém toda lisa. Cada lugarzinho ali você entendia o que era, Totalmente mas flat, não né? muitos detalhes. Totalmente flat. ele busca Olha colocar a detalhe em tudo. E bom, eu poderia ficar mostrando um cenário por cenário pra vocês, mas talvez ficaria chato com a narração. Cara, então caso você queira ver uma comparação velho. lado a lado, fantástico, sem alguém falando irmão. por cima, eu vou estar posando lá no meu canal secundário, onde eu deixo na íntegra aí as comparações que eu fiz. Lá também vai ter algumas gameplays em comentários, jogando essa versão. Calma, calma, calma aí, Gelos. Por que você só mostrou a parte de Rhodes até agora? Cadê o resto do jogo? A Ilha da Criação, a Caverna do Tifão e tudo mais. Okay. Bom, infelizmente, até o momento, só foi remasterizado até essa região de Rhodes mesmo. O projeto Top. atualmente se encontra em desenvolvimento. E São quatro ou cinco caras, viu, guys? É Ainda vai um bom tempo até ficar tudo pronto. Atualmente já estão trabalhando na área do Tifão. E isso é, no máximo, sei lá, uns 15% do jogo. Porém, uma coisa que foi me passada é que o jogo reutiliza a textura em vários lugares. Por exemplo, algumas áreas lá no futuro ah. já vão estar modificadas. Porque texturas remasterizadas aqui no começo vão ser usadas lá. Então o jogo reaproveitar isso deixa o processo Cara, de... Cara, será que eles conseguem, é, tipo assim, ao refazer essa textura e ela será utilizada lá na frente novamente? Será que eles conseguem, tipo, usar uma IA pra, tipo assim, ficar realocando essas texturas sozinho? Ou eles têm que fazer isso, mão, é, tipo assim, na mão? 
Pelo amor de Deus, cara. Remasterização mais rápida. Complicado, Luz, eu gostei do projeto em geral. Como que eu faço para acompanhar as novidades dele? Bom, o Rian criou um canal dedicado para esse projeto. O nome do canal é Projeto, projeto Gol. Gol. Caso vale a pena acompanhar é mesmo, viu, gente? Também foi criado um server lá no Discord para facilitar Boa. a divulgação, comunicação e também recrutamento. Sim, o Rian tá afim de recrutar novas pessoas pro projeto. Se caso você manja de... Inclusive, se você tem, então, alguém aí ou você mesmo seja um programador e queira ajudar, cara, comunique com a galera lá do Projeto Gol que eu recomendo muito. O trabalho dos caras é fodástico edição de foto e queira ajudar, fala com o Rian pra você entrar na equipe se você quiser. E se caso você não sabe nada, o Rian falou que se a pessoa tiver interesse realmente em aprender, ele vai tentar fazer o máximo aí pra ensinar, já que ele também foi aprendendo enquanto fazia isso. Eu acho que antes de começar esse projeto ele não sabia nada, ele foi aprendendo enquanto fazia. Olha que então, legal, mano. ele pode mano. ensinar pessoas novas e no final das contas ter várias Porra, pessoas fazendo. Parabéns, Dessa forma Rian. o projeto finaliza bem mais rápido. No geral era Tiro isso que eu tinha pra, pra falar você, pra vocês cara. sobre esse mod. Pra você que acompanha o canal... Aqui, gente, eu vou deixar rodar um pouquinho mais da gameplay, só para que vocês possam ver a diferença, como tá bonito. Tá ok? Isso daqui também está no canal do Gelos, no caso é o Gelos Gameplay. Eu vou postar aqui para vocês também na descrição, para que vocês possam acompanhar tudo, tudo, tudo que tá sendo mostrado aqui, tá ok? Olha isso, que beleza. Lembrem-se, ó, aqui atrás, ó, Tester Revival, tá ok? Nossa, cara, está muito bonito, olha isso. Cara, olha o gigante de um real, tanto que ele ficou bonito, cara. Eu acredito que seja isso, viu? Se for um remaster, é isso que a gente deve ter no PS5, tá? É praticamente isso. Mais bonito, lindão. Cara, porque sério, olha essas cores, mano. Olha essas cores. Tá mais bonito do que, tipo assim, muito jogo atual. Tá mais bonito que... Tá mais bonito que o... <risos> que o Rise of Runin, porra Sendo bem honesto, olha aí, tá mais bonito que o Rise of Runin Fala que não tá, Me... fala que eu tô mentindo Seguindo aqui, ó Vamos ver uma outra parte legal Olha lá que linda essa parte, guys Com os arqueiros ali embaixo Vamos lá pra parte onde a gente vai pegar os Zeusão lá da massa, vamos ah, real, porque ali vai ter gameplay, vai ter cutscene, eu quero ver a cutscene como vai ficar. Ah, destruição do gigante de um real também, vamos ver. Será que vai ser só até aí a destruição do gigante? Não vai ter Zeuzinho não? Acho que não. Ah, vai ter sim, ali na frente vai ter. Ó, destruiçãozinha do gigante. Top demais. A cutscene ele não colocou Porque eles não devem ter, ter Eles não devem ter feito a cutscene, né, no caso Olha que belezinha Ah, o Zeus não ficou tão bonito Né Zeus tá levemente estranho ainda nossa, mas olha o detalhe desse sangue, irmão. Olha esse sangue. O Kratos pode ser... O Zeus ele pode ser melhorado, eu acho. Olha o cabelo, não sei. Acho que o Zeus pode ser melhorado. Não tô criticando, não. Só comentando mesmo. Caras, fantástico, né? Olha isso, velho. Já um inferninho ali. Voltou aqui pra cima. Ribas, né? Olha lá o nosso espartano, o brabo, the last Spartan boy. Brabo. Olha que o Chico pega. Mano. Como eu disse, né? Tá maravilhoso esse projeto. Vou deixar todos os links aqui pra vocês acompanharem. Porque é praticamente isso que teremos em God of War Remaster quando sair pro PS5. 
Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Vocês curtiram? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esqueça o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posso perguntar que se inscreve. E não esqueça de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou do Blogging, aquele abraço e foi!